农村小哥捡石头，今天来切一个玛瑙石啊！这个玛瑙石它共生了一些水晶啊，看起来有这个层次感啊，因为这个是玛瑙质，然后它是有点像一个半圈的感觉啊。我们给它放一点水啊，才可以看得清楚啊。它只有这一层啊是玛瑙质，然后上面这一层白色的，全部都是水晶。水晶打灯透光很大。然后这个玛瑙打灯的话，它有点像红色的感觉啊，这个地方也是有点像一个半圈的感觉啊。然后中间的话，它应该会出现一点小图案，因为有些地方怎么说呢，它有点像那个圆形啊，有点像那个人物的感觉的。这一块不知道能不能切得出那种感觉啊。它这个水晶颗粒稍微粗了一点，如果细一点的话。给它取牌子啊，很好看的，它有点像那种冰花的感觉哦。好，这一个我也打算给它切开，看一下它能不能出现那些比较壮观的图案。刚才把这个皮啊给它擦掉一点，发现里面有一点小图案的感觉哦。然后这边也是，这个石头我主要是想让这个水晶啊跟玛瑙质结合在一起。出牌子或者是吊坠之类的，然后刚才也把这个水晶切了一下，这个水晶切开的话，它的静谧度还是可以的啊。这地方有一点点闪闪发光的感觉，有点像那种钻石的光彩。然后切了两刀，没有直接给它切断的。里面能出现什么样的图案，就看这个运气，因为下刀的话也是很关键的。我选择了这样子下刀，我觉得它的图案应该是比较丰富的。好，我们来打开看一下啊！来了喂，刚才一刀下去，莫西的瞬间啊！哇塞，这里有一个有点像小人物的感觉啊，因为刚才前面我也说了，它有这个半圆圈啊，它就容易出现这种图案。然后这里。有点像一朵花的感觉啊，一朵冰花。因为水晶的话，它是颗粒状的，它是很多水晶组合在一起，所以你切开的话，它有点像那个冰花的感觉，也有点像那个粽子的感觉啊。那个粽子也是很多米啊，挤在一起，然后煮熟了之后，它就是挨在一起了。这个石头其实跟那个也差不多的。好。我们再来看一下第二刀啊，哎呦，好像这边的这个冰花看起来更有层次感啊，因为它的颗粒比较清晰。来了喂，刚才一刀下去，莫西的瞬间啊，哇塞，这边没啥图案，把这个地方给它利用起来，给它做一个牌子，或者是做一个圆牌吧，因为它这里的位置不是很大了，这边也是。反而这个玛瑙质没有太多的看点，反而这个水晶看起来还是有点花纹的感觉啊、哦。打灯透光很大的啊，哇塞，里面全是一粒一粒的感觉哦，就好像要碎开一样。但实际上它也碎不开的，因为它这个是全部长在一起了。大家觉得这个石头怎么样？有没有加工的必要啊？评论区留下你宝贵的意见啊！好，每天与您分享美食啊！如果你也喜欢石头，请关注小哥啦！感谢你收看小哥的视频啊、哦！